alla presenza di autorità militari, civili e religiose, cerimonia di intitolazione della stazione dei carabinieri di Ragusa Ibla alla medaglia d'oro al valor civile appuntato dai carabinieri Giorgio Scifo, modicano caduto in servizio. Sono stati tributati gli onori militari dal comandante interregionale dei carabinieri generale di corpo d'armata Luigi Robusto, presenti anche i figli del caduto. Ad arricchire la cerimonia la fanfara dei carabinieri di Palermo. Momenti toccanti e significativi sono state la consegna della bandiera al comandante della stazione da parte del sindaco di Ragusa Federico Piccitto e dalla figlia del caduto Concetta Scifo ed è stata benedetta dal vescovo di Ragusa Monsignor Carmelo Cuttitta. Ravive noi, Signore, nel segno dell'acqua benedetta il ricordo del nostro battesimo e la nostra adesione a Cristo Signore, crocifisso e risorto per la nostra salvezza. Amen. Si è in seguito proceduto alla scopertura della lapide che sarà posta a futura memoria. Abbiamo sentito i maggiori protagonisti della giornata. Io sono emozionatissima, però onorata di essere qui e aver partecipato a questa manifestazione. E poi dovremmo anche ricordare che suo papà era modicano. Sì, lui era di Modica e io ho sempre questo affetto verso questa terra perché non sto qui a Modica, io sto a Barcellona, quindi io ho sempre il richiamo, nelle mie venne scorre sempre il sangue modicano di mio padre. Bellissima cerimonia in un contesto che è sempre favoloso, aiutati anche da, dal meteo oggi, e per un momento importante nel quale celebriamo un nostro caduto, un nostro eroe, un eroe figlio di questa terra che purtroppo ha trovato la morte nell'adempimento del proprio dovere eh, su al nord in provincia di Vicenza. Ma questo, questa attestazione eh, rimarrà per sempre, fino a quando rimarranno i carabinieri a Ragusa Ibla. Un figlio di questa terra, modicano per l'esattezza, ma che come tutti i carabinieri è andato in giro, ma le radici sono importanti ed è importante che la propria terra lo ricorda. Soprattutto per Giorgio Scifo, l'ha puntato Giorgio Scifo che era rimasto molto legato alla sua terra e non ha mai abbandonato completamente il desiderio e l'obiettivo di tornarvi per stabilirsi, per operare e per ricongiungersi ai suoi effetti. È un carabiniere che ha assolto bene il proprio compito, soprattutto penso perché ha creduto fortemente e intensamente nel dovere di servire lo Stato, la patria, di servire certi ideali, certi principi per il quale è stato sicuramente formato prima di tutto in famiglia e poi anche da noi. È bello ritrovare questi valori da sempre nei carabinieri, come nei carabinieri di ieri e anche nei carabinieri di oggi. Sono stimoli per credere che sia giusto credere appunto in questi valori. Sono esempi di vita per tutti, a cominciare da noi. Sono anche moniti al tempo stesso per, per tutti noi per quelli che semmai hanno paura, per quelli che non credono, per quelli che hanno smesso di sognare, eh, perché forse è proprio mentre si sogna che si, dà, si sbatte contro qualcosa che ti vorrebbe far cadere, ma se si continuasse a farlo forse si vivrebbe in un mondo migliore, perché i sogni possono fare di tutto ma non possono cancellare i sogni. È un uomo che crede in questi valori, io penso che sia stato e che sia un uomo che ha degli ideali molto grandi.